നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മീനാണ് സാമൺ അപ്പൊ ഈ സാമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിനെ എങ്ങനെയാണ് മുറിക്കുക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാൽമൺ മീനിനെ അതിന്റെ ഫുൾ ന്യൂട്രീഷനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ എനിക്ക് പോവാം റെഡി റെഡി ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലൊരു സൂപ്പർ സാൽമൺ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സാൽമണിലേക്ക് പോണേക്കാളും മുന്നേ ഞാൻ ഈ കത്തിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് നല്ല കത്തിയാണ് നല്ല പ്ലേഡ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂർച്ച കൂട്ടിയിട്ട് നേരെ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് നിനക്ക് വൃത്തിയില്ല നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഭയങ്കര അൺഹൈജീനിക് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര കാളിയാക്കലോ ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണോ ഇതെന്താ സംഭവം ആക്ച്വലി ഈ സാധനം കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന സാധനം അല്ല ഇതിന്റെ പേരാണ് ഹോണിങ് സ്റ്റീൽ ഹോണി അല്ല കേട്ടാ ഹോണിങ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധാരണ നമ്മള് കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടുന്ന പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ മുകളിലാണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ കാർബണിന്റെ ഒരു ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ ഈ ഉളിയൊക്കെ ചിന്തൂരൊക്കെ തള്ളുന്ന ആൾക്കാരും ആശേരിമാരൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഷാപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ സാധനം മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടണേ ഈ ഹോണിങ് സ്റ്റീലിന്റെ മുകളിൽ കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടണ ഈ പത്ത് പോലെ എടുക്കൂ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരച്ച് വരച്ച് മൂർച്ച കൂട്ടണെ വെച്ചിങ്ങ എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യണേ ഈ കത്തി ഈ കല്ലിന്റെ മുകളില് മൂർച്ച കൂട്ടിയതിന് ശേഷം എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്നറിയോ ഈ നമ്മളിപ്പോ മെഷീനിലൊന്നുമല്ലോ ഒരാൾ ഇങ്ങട് തള്ളും ഇങ്ങട് തള്ളും രണ്ട് തള്ളല് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലത്തെ തള്ളല് കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലെ ഒരു പിസർ അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ കത്തിയുടെ തുമ്പത്ത് അത് നമുക്ക് മുറിക്കുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പൊ ആ ഭാഗം നേരെ ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ പിന്നെ രണ്ട് വെട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഏത് ഭാഗത്താവാത്തത് അപ്പൊ ആ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ആക്കും ഇതിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കച്ചടി ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഞാൻ അതെ ഇവിടെ ഒരു വെള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തിന് ഈ ഈ കമ്പീരം മുകളിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ള പേപ്പർ ഒന്ന് അനയ്ക്കാം ശരിക്കും അവർ വീട്ടിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരച്ചു നോക്കട്ടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരച്ചു തൊക്കെ ഇപ്പൊ തരില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ അത് ഒരച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയില്ലോ ഓക്കെ കണ്ടോളെ തൂക്കി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണണ്ടേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ള പേപ്പറാണിത് നനച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കാണില്ല മനസ്സിലായില്ലേ മാത്രമല്ല ഇത് നല്ല സൂപ്പർ സ്റ്റീലാണ് ഇവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചാളയും ഇവിടെ അമ്മമാരൊക്കെ ചാളയും എന്നൊക്കെ നന്നാക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ അമ്മിക്കല്ല റോട്ടിലൊക്കെ അല്ല ടാറായി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ റോട്ടിൽ സൈക്കിളുമ്പോൾ പോയിട്ട് മീൻ വിൽക്കുന്നവരൊക്കെ റോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് തേച്ചിട്ട് അത് ഈ പത്ത് റുപ്യാരി ഇരുമ്പ് മേടിച്ച് തേച്ചിട്ട് മീൻ മുറിച്ചിട്ട് തരണെ അത്രയ്ക്ക് ഉപദ്രവമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ ഇവിടെ മൊത്തം പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബീഫ് വലത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചട്ടക്കും ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കുന്ന ഇളക്കലില്ലേ അത്ര ഇരുമ്പൊന്നും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ തട്ടുകടയിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ടയറൊക്കെ റീസോൾ ചെയ്തിട്ട് ലോറിയുടെ ടയറൊക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇരുമ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടഞ്ഞ് പൊന്തണോടുന്ന ദോശ കഴിച്ചിട്ട് യമക്കിന്ന് നമ്മൾ പറയണേ അവിടെയൊക്കെ ഇതുണ്ട് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് ആവണില്ല കേട്ടാ അങ്ങനെ കരുതണ്ട അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഓക്കെ അതും പ്രശ്നമാണ് ഇതും പ്രശ്നമാണ് ഇതൊക്കെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് മൈക്രോ നാനോ ഇരുമ്പാണ് അതും നമുക്കൊന്നും എവിടെ നിന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അഗെയിൻ ഇത് ഷാപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ അല്ല ഞാൻ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്ന അത്ര തന്നെ പഴക്കമുണ്ട് ഇതിന് ഏതാണ്ട് പതിനാല് വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം ഹൈജീനിക് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ എപ്പോഴും മീൻ മുറിക്
ഇനി ഈ കോളർ ബോൺ കണ്ടാൽ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഇത് നല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ കത്തിയുടെ പണി ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അവസാനിച്ചു ഓക്കെ ഈ കത്തി ഞാൻ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നീളുള്ള കത്തി ഇനി ഇപ്പൊ കത്തി നിങ്ങളിൽ വേറെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്താ കാരണം വെച്ചാല് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ 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 സോ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ വടി ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് എറച്ചി ഇതിന്റെ മുകളിൽ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല പഠിക്കുമ്പോ ടവടി എറച്ചിയ പൊക്കോട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാലോ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ബോൺ കണ്ട ഈ ബോണിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് മാക്സിമം എറച്ചി കാണുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കട്ട് തന്നെ ഇത് മാക്സിമം ചേർന്നിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഈ ബാക്കിലെ ഫിന്നിന്റെ ഏരിയ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫാറ്റി ബോണുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കത്തി ഇവിടെ തേടവേടി ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇറച്ചി പോണോ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ സോ അഗൈൻ കേർഫു Your knife comes all the way like this. One more slice all the way down, all the way down, down, down. Flip it over. See? Okay? Now we will see the other side of the side. This is the 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 side of the side. Slowly. Okay? ഇവിടെ ഈ വാലിൻ്റെ ബിറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒറ്റ കട്ട് ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ റിബൺ ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കോളർ ബോൺ ഇല്ലേ കോളർ ബോൺ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ വാരിയല്ല് വരുന്ന ഭാഗം കണ്ട ഈ ഭാഗം നമുക്ക് എടുത്തു കളയണം ഒരുപാട് മുറിക്കരുത് ഒരൊറ്റ സ്ലൈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദിസ് വൺ ഇനിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡാമിന്റെ ഏറ്റവും ഫാറ്റ് വരുന്ന ബെല്ലി ഭാഗമാണ് ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഓക്സിഡൈസേഷൻ ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഭാഗവും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട ഇത് വേണ്ട വേണ്ട മീൻസ് ഈ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പറേറ്റ് സൂപ്പറേറ്റ് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോ ദിസ് പിതാസ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫാറ്റി പാർട്ടാണ് കേട്ടോ സാമിന്റെ ബെല്ലി ടു മച്ച് ഓമേ കത്രീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗോൺ നോ സെയിം തിങ് അതർ സൈഡ് നോക്കിയാ നിങ്ങള് എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീസ് ആണെന്ന് അതെ കണ്ട നല്ല സൂപ്പർ പീസ് കിട്ടിയില്ലേ ലുക അല്ലേ നൈസ് ഒരു ഫുൾ ഫിഷിനെ ഉടുപ്പൂരി ഉടുപ്പ് പറിച്ചെടുത്ത് എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ് കിട്ടിയ പരിപാടിയില്ലേ ഓക്കെ അഗൈൻ ഐ എം നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ഓക്കെ ഐ എം ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാൽമണ നേരെ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ലുക ഏതാ വൺ സോ രണ്ട് ഫില്ലറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫില്ല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫില്ലാണ്ട് ഉള്ളിൽ കാണുന്ന വേറൊരു സംഗതിയാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതിന്റെ പേരാണ് പിൻ ബോൺസ് ഇതൊരു അഞ്ച് പത്തെണ്ണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണും ഈ സാധനവും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇവിടെ എടുത്തു വയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ദായിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാം ഇനി ബോൺ റിമൂവ് ചെയ്യണ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പിൻ ബോൺ റിമൂവ് ചെയ്യണ ഒരു സുനാപ്ലിക്കേഷൻ അത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് കാണാല് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ആണി പറച്ചിട്ടുള്ള കൊടിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാട്ടാ ഇതിനെ വലിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കണ്ട അതിനേക്കാൾ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ സൂത്രപ്പണികളോ അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി തരുന്നത് പോടെ ഒക്കെ ആണെന്ന് എന്റെ സാമാൻ പറച്ചിട്ട് ഈ മാതിരി പണിയൊന്നും എടുത്തിട്ട് അല്ലേ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച സാമാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കറി വയ്ക്കുക അത്രേ ഉള്ളു അല്ലേ അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ പത്ത് ഇരുപത് സാമാൻ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഓരോ സാമന്റെയും പിൻബോണൊന്നും നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ സാമാൻ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കും ഓക്കെ ദസ് ഈസി വേ അതെ നമ്മുടെ ഫില്ലേ നമ്പർ വൺ ഫില്ലേ നമ്പർ ടു ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നൈസ് പിക് പീസസ് സാമന്റെ സെൻറ്റർ ബോൺ ഓക്കെ സൂപ്പിന് പോട്ടെ നമ്മുടെ തല ഓക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൂപ്പർ ബെല്ലി ഇത് രണ്ട് കോളർ ബോൺ ബാക്കി നമുക്ക് വല്ല സ്റ്റോക്കോ സൂപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാമൺ അല്ലേ കളയേണ്ടത് ഇത്രയ്ക്ക് വേസ്റ്റ് ഉ
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണച്ചെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് വഴി എന്താണെന്ന് അറിയോ ചുമ്മാ ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിൽ ഒരു ലേശ എണ്ണ പരട്ടുക എനിക്ക് ശരിക്കും ബട്ടർ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം പക്ഷേ സാമൺ അതിന്റെ അതിന്റെ സ്വന്തം ഓയിലിൽ ഏതാണ്ട് ആറ് ടു പത്ത് ശതമാനം ഫാറ്റ് ഉള്ള മീറ്റാണ് സാമൺ അപ്പൊ ആ ഓയിലിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഔട്ടർ സൈഡ് കുക്കായ മതി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാമണിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അഗെയിൻ ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഈ ഓയിലിൻ്റെ ചൂട് കാരണം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുക അതല്ലാതെ വറുത്ത് മൊരിച്ചിട്ടോ കറി വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് വേ അല്ല ജസ്റ്റ് കുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അൺകുക്ക് ഈറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സാമൺ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡിന്നർ ഈസി ഡിന്നർ ആക്ച്വലി സാമൺ ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് മീൽ ഫാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഓൺലി തിങ് മിസ്സിങ് എന്താണ് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ മിസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്റ്റാർച്ച് പോലും വേണ്ട കാരണം ഗുഡ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫാറ്റ് നമുക്ക് എനർജി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനപ്പോൾ ഈ റോ സാമണിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സോയ സോസും കുറച്ച് ലൈം ജ്യൂസും പോൺസൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജാപ്പനീസ് സോസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വകഭേദമാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഈസി ലൈം ജ്യൂസ് ആൻഡ് സോയ സോസ് ഈ സാമണിൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതല്ല വെച്ചാൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി സഷീമി ഒക്കെ ഇട്ട് റോ കഴിക്കാം പ്യൂരിഫുൾ ഫിഷ് റോ കഴിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ പണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവക്കാഡോ കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് സാമൺ കഴിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നു അവക്കാഡോ ഇത്ര റിച്ചാണ് ക്രീമി റിച്ച് ഓക്കെ ഇനി സാമൺ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ കറി മീൻ വറുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തോട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്യേ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യേ കബാബാക്ക് സി കുക്കിങ്ങിന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ശക്തിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലേ കുതിരത്ത് കീ ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റിൽ മോയിസ്റ്റും ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കണക്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഓവർ കുക്ക് ആണ് പക്ഷേ ഇത്രയും വേവിക്കാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പോയിന്റ് ഇതിനേക്കാളും മൂന്ന് മിനിറ്റ് കുറച്ച് വേവിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ റോ കഴിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ സ്കിന്ന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ സാറമ്മേ ശരിക്കും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് മ്യാവ് അടിപൊളി സെയിം പോൺസൂല തന്നെ പൊളിയാണ് ഇത് ഓ പൊട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയ ഇതിൻ്റെ ഫാറ്റൊക്കെ നോക്കിയ സോസൊക്കെ നോക്കിയ ഇതൊക്കെ ഒരു വിറങ്ങരിച്ചിട്ടും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വീഡിയോ തീരുന്നേക്കുള്ള മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള വെച്ചാല് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും തലച്ചോറിലൊക്കെ ഉള്ള മെയിൻ സാധനമാണ് ന്യൂറൽ ഫങ്ഷൻ ഡിമെൻഷ്യ ഒക്കെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെയധികം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു സാധനമാണ് മിക്ക അനിമൽസിന്റെയും ഈവൺ ഈ സാമൺ തന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഉണ്ടാക്കണില്ല ഇവരെന്താ ചെയ്യണേ കടലിലുള്ള ഒരു ആൽഗ ഉണ്ട് ആ ആൽഗേനെ തിന്നും ആ ആൽഗേനെ തിന്നുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ കട്ട് തിന്നും പോളാബേർ കട്ട് തിന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒമേഗ ത്രീ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും കുറച്ച് മീറ്റിന്ന് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അനിമൽസിന്റെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ചാളയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അയിലേ നിന്ന് കിട്ടും ഇതൊന്നും ഇല്ല വെച്ചെങ്കിൽ നട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടും വാൾനട്ട് അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ ചിയ സീഡ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നട്ട്സിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക നട്ട്സും മീറ്റും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ബയോ അവൈലബിൾ ഈവൺ തോ ഇതിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമൊക്കെ ബോഡി ഇതിന്ന് തന്നെ പ്രോസസ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് നട്ട്സിൽ വരുമ്പോൾ അത് പത്ത് ശതമാനവും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമേ ബോഡി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുള്ളൂ എഗെയിൻ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സാൽമണൊക്കെ തുറന്ന്
സാമൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൊടുത്ത് സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം അതുവരെ ബൈ 